குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதில் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் சியில் டென் மார்க்ஸில் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன்று வரும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட சீக்வன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது பார்ட் பியில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸு இதை நம்ம தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்ட் ஏல வந்து கேட்பாங்க தியரிட்டிக்கல் பார்ட் அப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து உங்கள் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக கேட்குற ஒரு 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 விஷயம் இந்த நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த தியரிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக புரிய வரும் நம்ம இதோட அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போகலாங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நான் ரி ஜஸ்ட்டு ரீகலெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம கண்டு போடுவோம் அதில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரேடி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் இதில் வி கேன் கெட் இட் எதர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் கிராஸ் லாஸ் த்ரூ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் நெட் லாஸ் த்ரூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபைனலி வி கம் டு நோ அபவுட் எக்ஸாக்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் இன் பர்டிகுலர் டேட் தட் இஸ் கால் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே இதை நம்ம ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்துருப்போம் இப்போ அது அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னா இதோட செகண்ட் ஸ்டெப்பு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு முக்கியமான ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அசட்டெயின்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் த்ரூ த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தேர்டு ஸ்டெப் த்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு அது வந்து ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸில் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு ஓவர்வியாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த கே ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப டீப்பாக பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் பிஸ்னஸ் லிக்யூடிட்டி அப்படிம்பாங்க வித்தின் இயருக்குள்ளே ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே பிஸ்னஸில் பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான கரண்ட் கரண்ட் எய்தர் வந்து கரண்ட் அசட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை கரண்ட் லைபிலிட்டியாக இருக்கலாம் எய்தர் இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி கேன் கன்வெர்டபுள் இன்டு லிக்யூரிட்டி ஆர் கன்வெர்டபுள் இன்டு கேஷ் ஆர் த கம்பெனி ஹவ் டு பே டு த தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கொடுக்க வேண்டிய கடன் இல்லை இருக்கிற கம்பெனியில் இந்த பொருள்லாம் விற்றா நம்ம பணமாக மாற்ற முடியும் ஷார்ட் பீரியடில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படிமோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த இயருக்குள்ளே கம்பெனி வந்து நம்ம வெளியே கொடுக்க வேண்டிய பணம்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ்க்கு இப்போ கேஷ் அண்டு பேங்க் பேலன்ஸ் அந்த கம்பெனி கேஷாக கையில் வச்சுருப்பாங்க இல்லை பேங்கில் பேலன்ஸாக வச்சுருப்பாங்க இதாக லிக்யூரிட்டி அப்படிமோ அதேமாரி அக்கோ அக்கௌண்டிங் ரிசீவபிள்ஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெட்டாஸ் வர வேண்டிய பணம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் நமக்கு வர வேண்டிய வெளியிருந்து வர வேண்டிய ஏதாவது ஒரு பில்லு நம்ம நமக்கு ஏதாவது சப்ளை பண்ணுறவங்க நம்ம நமக்கு நம்ம பில்லு கொடுத்துருப்போம் அவங்க தர வேண்டிய பணம் பேலன்ஸாக இருக்கலாம் டெம்பரவரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது மாதிரி ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸு அதை செமி ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் இருக்கிறது ஃபினிஷ்டு குட்ஸு ஸ்டோர்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம சேல் பண்ணால் நமக்கு பணமாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அட்வான்ஸாக பே பண்ண ஏதாச்சும் ப்ரீ பேமெண்ட் ப்ரீபெய்டு ரெண்ட்டு முன்னாடி கொடுத்துருப்போம் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு தேவையான ரெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி
நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்னு என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் பேபிள்ஸ் நம்ம கொடுக்க நம்ம வெளியே இப்போ வாங்கி பணம் வாங்கியிருப்போம் அது நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஷார்ட் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் ஐ மீன் கிரெடிட் ஆஸ் பில்ஸ் பேயபிள் இல்லை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பெண்டிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பாதி கொடுத்துருப்போம் பாதி கொடுக்காமல் இருப்போம் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ்ஸு ரெண்ட்டு கமிஷனில் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துருப்போம் பேலன்ஸ் அப்புறம் தரேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை பேங்க்கில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து பேங்க் ஓடி நம்ம வந்து எடுத்துருக்கலாம் பிஸ்னஸ்க்காக பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக அந்த ஓடி வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை எங்கேயாச்சும் வெளியே வந்து இன்கம் வந்து அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டிவிடெண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டிவிடெண்டாக டிவிடெண்ட் பே எவ்வளோ இருக்கலாம் இல்லை நம்ம எடு கொடுக்க வேண்டிய எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட்ஃபுல் டெட்ஸு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் ப்ரொ ப்ரப்போஸ்டு டிவிடன்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டிவிடன்ஸ் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இது இந்த கரண்ட் அசட்ஸ்க்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் அந்த ஒன் இயரில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் இதில் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்டில் ஸ்டெப் டூ பார்த்திங்கன்னா அசட்டெயின்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் த்ரூ த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது என்ன சார் இவ்வளோ பெரிய லென்த்தாக இருக்குது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிப்போம்ல அது அதுக்கு அடுத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் அது என்ன சார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்னா நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே அந்த ஒன் இயரில் நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் எல்லாம் காட்டினா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அந்த என்டையர் பிஸ்னஸோட எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் அதெல்லாம் காட்ட வேண்டிய அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் சார் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்களேன் எனக்கு சரியாக அது புரியல அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் பிஸ்னஸ் என்ன சார் ஒன் இயரை தாண்டி என்ன சார் விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் இதே மாதிரி டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டாக பிடிப்போம் டெபிட் சைல்ஸ் எல்லாமே என்ன வரும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் நம்ம படிச்சிருப்போம் அக்கௌண்டிங் ரூல் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன்கம்ஸ் வரும் சார் இந்த பிஸ்னஸை ஒன் இயரை தாண்டி என்ன ஒரு பிஸ்னஸில் நடக்கும் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிள் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு அசட் நம்ம வாங்க நம்ம இருக்கிற அசட்டுக்கு வருஷ வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிப்போம்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டை இங்கே காட்டுவோம் ப்ரிலிமரி எக்ஸ்பென்சஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஸ்னஸ் ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இந்த டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுவோம்ல அதுக்காக பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் காட்டிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிஃபென்சஸ் நம்ம ஷேர் இஷ்யூ டிஸ்கவுண்டில் இஷ்யூ பண்ணுவோம் நூறுரூவா ஷேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாயில் கம்மியாக கொடுப்போம் நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இல்லை நைன்டி ருபீஸ் கொடுப்போம்ல அதில் வர அந்த லாஸ் இருக்குல்ல அதை பிஸ்னஸில் காட்டுவோம் குட் வில் ரிட்டன் ஆஃப் ப்ரீமியம் ஆன் ரெடி ரிடம்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் டேக்ஸ் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஸ்பெசிஃபிக் ரிசர்வ் ப்ரப்போஸ்ட் டிவிடன்ஸ் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸில் ஒன் இயரில் ஒன் இயருக்குள்ளே பிஸ்னஸ் நடக்காத அதாவது அந்த அந்த இயருக்குள்ளே நடக்காத அதை தாண்டி இயர்லி ஒன்ஸு அது மாதிரி நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு நான் போச்சுங்க சிம்பிளாக அடுத்தது இன்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசட்ஸ் ஒரு அசட்டை விற்கிற விற்கும்போது கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டு ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் அந்த அசட்டோட ரீவேல்யூ பண்ணும்போது கிடைக்கிறது கிடை வர வேண்டிய நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் லைக் டிவிடன் ரிசீவ்டு ரெண்டல் ரிசீவ்டு இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகுறதில் அந்த டே அதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் கெயின் சொல்லுவோம் அல்ல ப்ராஃபிட் சொல்லுவோம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்ஸ் இல்லை ஐ மீன் கிரெடிட்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் ஆர் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட் இது ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆ
trading loss ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இப்போ இதை தொடர் இது அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃபண்ட் ஃப்ளோவில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த தேர்டு அதில் ஐ மீன் டெபிட் கிரெடிட்டில் டெபிட் சைடில் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்டு சோர்சஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டு எப்படிலாம் கேஷ் கேஷ் இன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கேஷ் அவுட் ஓகே இதில் அந்த ட்ரேடிங்கில் வந்த ப்ராஃபிட்டை டெபிட் சேல்லையும் ட்ரேடிங்கில் வந்த லாஸை வந்து கிரெடிட் சேல்லையும் போட்டுவோம் அதேமாரி இது என்ன சார் சோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபண்டுன்னு என்ன அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸில் நம்ம அங்கே ஷார்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஷெட்யூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஷார்ட் டேர்ம்லாம் அங்கே காட்டிடுவோம் சிம்பிள் இந்த இந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம்லாம் அங்கே காட்டிடுவோம் பிஸ்னஸில் பண்ண வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் நான் ட்ரேடிங் இன்கம் அந்த டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா டிக்ரீஸ் ஆச்சா நம்ம அதில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் சேலை காட்டிடுவோம் அதேமாதிரி நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் கண்டுபிடிச்சோம்ல ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா நம்ம டெபிட் சேலை காட்டுவோம் ஏன்னா இன்கம் இல்லை அது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படிமா நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் வர லாஸு ரிடம்ஷன் ஆஃப் ரெடியூமபிள் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஆஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் அதர் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் நான் ட்ரேடிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதேமாதிரி இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டிவிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஸ் டிவிடன் இன்ட்ரம் டிவிடன் டேக்ஸ் பெய்டு அதேமாதிரி அந்த ஃபண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் நம்ம காட்டுவோம் இதை உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய நினைக்கிறேன் திரும்பவும் அதில் ரீகலெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏஎஸ் த்ரீனா என்ன அதுக்கு அது அடுத்தது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம் அது தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அதில் மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஷெட்யூல் ஆஃப் சின்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் செகண்ட் ஸ்டெப்பு அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதில் வர்றது தான் என்ன அப்படின்னா ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஆர் ஃபண்ட் ஃப்ரம் லாஸு தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கடைசியாக பார்க்க போகிறது இது ஏன்னா இது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்த சீன்ஸ் வர மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் கடைசியாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா அக் ஆஸ் பெர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே வாடியூ மீன் பை கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ளோ ஐ மீன் ரெசிப்ட் அண்டு அவுட் ஃப்ளோஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்டு கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் டூரிங் எ பர்டிகுலர் பீரியட் அந்த ஒரு கம்பெனியோட பர்டிகுலர் அந்த ஒன் இயரில் அவங்க கேஷ் எப்படிலாம் உள்ளே வந்தது கேஷ் எப்படிலாம் வெளியே போச்சு அந்த கேஷ் உள்ளே வந்து எப்படிலாம் உள்ளே வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன எதுக்காக சார் படிக்கணும் அப்படின்னா பிஸ்னஸோட அது ஒரு டைமிங்கில் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுமாதிரி பிஸ்னஸில் வந்து கரெக்டாக கேஷ் வந்து எந்த எந்த எதுக்காக நிறையா செலவு பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஓகே இதை இதில் ஏதாச்சும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒத்த மொ மொத்தம் மூணே மூணு ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டு த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆப்ரேட்டிங் என்ன விஷயம் வரும் இன்வெஸ்டிங் என்ன விஷயம் வரும் ஃபினான்சிங் என்ன விஷயம் வரும் இது கூட ஏதாச்சும் ஓப்பனிங் கேஷ் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டோட்டலாக க்ளோஸிங் கேஷ் என்ன அப்படிங்கிறத பிஸ்னஸோட க்ளோஸிங் கேஷ் என்னன்னு தெரியும் இதை இந்த வீடியோஸை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இதோட பேசிக்ஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன் இது சம்மந்தமாக உனக்கு ஏதாச்சும் உங்கள் டவுட்ஸு கமெண்ட்ஸு கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் திரும்ப நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நான் பேசின விஷயத்தை வந்து இந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்